Sehen Sie mit dem Motorrad in 15 Tagen durch 10 Länder. Im Teil 4 fahren wir nun in zwei Tagen von Pogradek über Odjeha nach Zabeljak. Wir haben gut geschlafen, denn über Nacht wurden unsere Motorräder vor dem Hotel bewacht. Nach einem köstlichen Frühstück fahren wir über den Kraba-Pass durch die Hauptstadt Tirana und weiter in Richtung Skodra. Wir verlassen wieder Albanien und reisen nach Montenegro ein. Unser Tagesziel ist der kleine Badeort Otjeho. Im Hotel R1 werden wir direkt am Meer übernachten. Vorbei an alte Bergwerke, in denen das erzhaltige Gestein abgebaut wurde, fahren wir auf der Staatsstraße SH3 über den Kraberpass in Richtung Tirana. Die Straße ist sehr kurvig und schmal. Der höchste Punkt der Strecke befindet sich auf rund 800 Meter Höhe. Kurzen Zwischenstopp und einem sehr guten Espresso fahren wir dann Richtung Tirana, der albanischen Hauptstadt, weiter. Gleich am Stadtrand nehmen wir das Verkehrschaos wahr. Vor uns fährt ein LKW, der vier Pferde transportiert, die er sicherheitshalber mit Spanngurten verzurrt hat. Unbeschreiblich. Aber neben Umweltschutz spielt auch das Tierwohl in Albanien nur eine untergeordnete Rolle. Die Hauptstadt von Albanien mit seinen etwa 550.000 Einwohnern blickt auf eine lange Geschichte zurück. Das Gebiet um Tirana war schon in der Altsteinzeit besiedelt. Wir haben jedoch keinen Blick für die Geschichte, nur für den chaotischen Verkehr, der unsere gesamte Aufmerksamkeit benötigt. Keiner hält sich an irgendwelche Vorschriften und Motorräder haben prinzipiell keine Vorfahrt. Als noch der Kommunismus den Rhythmus des Landes bestimmte, war die Verkehrsdichte deutlich geringer als heute. Ein Albaner, der ein eigenes Auto besaß, gehörte damals noch zu der wirtschaftlichen Elite des Landes. Seit der Öffnung der Republik hat sich das geändert. 
Immer mehr Albaner besitzen ein eigenes Auto und sind natürlich heiß darauf es auch zu benutzen. Und diese frischen Erfahrungen erinnern besonders in Tirana gelegentlich schon ein wenig an die Sturm- und Drangphase von Heranwachsenden. Es wird ständig gehupt, wobei ein Hupen von EG aus dem Weg über Ich lass dich durch bis hin zu einem einfachen Hallo durchaus alles bedeuten kann. Wir kommen nun endlich unfallfrei an der Grenze nach Montenegro an und dürfen wieder mit den Motorrädern an den wartenden Autos vorbei. Nach einer gründlichen Grenzkontrolle aller Papiere fahren wir nun bei leichtem Regen in Richtung Adria-Küste, dem Badeort Ojeha. Wir werden heute im Hotel R1 übernachten. ziemlich steil und der Boden ist nach dem Regen sehr rutschig. Wir beziehen unsere Zimmer und freuen uns auf das opulente Abendessen. Einige Unentwegte gehen sogar im Meer baden. Morgen fahren wir gen Norden in Richtung Skardasko See. Von dort aus wollen wir über die Tara-Schlucht bis in den Domitor Nationalpark nach Zabeljak. Die Wetterprognose zeigt ein Regengebiet und da der Domitor Nationalpark recht hoch liegt, könnte es sogar Schnee geben. Die Wolken hängen recht tief und die Temperaturen sind mittlerweile unter 15 Grad. Wir fahren in die Moraka-Schlucht. Die Moraka ist ein Fluss in der Landesmitte von Montenegro. Sie entspringt am 2226 Meter hohen Berg Kappa Moraka. 
Wenige Kilometer nördlich der Moraka-Schlucht liegt das Kloster Moraka. Hier auf dieser Straße, die der Schlucht entlang verläuft, sind gute Nerven für die Motorradfahrer erforderlich. Die Fahrbahn ist gerade so breit wie eine kleine, enge Bundesstraße, sehr kurvenreich und halsbrecherisch, dazu ein hohes Verkehrsaufkommen. Die dazwischen befindlichen Tunnels sind sehr niedrig und unbeleuchtet, in denen LKW es automatisch das Recht des Stärkeren in Anspruch nehmen. Man gewöhnt sich daran und die wildromantische Schönheit der Natur, in der auch Winnetou gedreht wurde, überwiegt bei weitem, so dass man diese Belastung gerne auf sich nimmt. Im Film Der Shoot reitet Kara Ben Nancy mit seinen Gefährten in dieser Schlucht. Da wir etwas Warmes brauchen, machen wir in einer kleinen Raststätte mit Bollerofen bei einem sehr guten Gulaschrast. Aufgewärmt führt uns die Route weiter zur berühmten Tara-Brücke. Die 350 Meter lange Tara-Brücke ist mit ihrer Lage über der Schlucht ein wirklicher Hingucker. Egal ob man nur von einer Seite schaut oder einmal die komplette Brücke überquert. Es gibt an den verschiedensten Stellen die Möglichkeit neben der Brücke die Schlucht mittels einer Zieplein zu überbrücken. Die wagemutigsten nutzen das Angebot und überqueren die 150 Meter tiefe Tara-Schlucht mittels Zieplein. Wir fahren mit Adrenalin im Blut nun weiter in den Domitor Nationalpark, unserem heutigen Hotel Polarstar. Im nächsten Teil feiern wir einen Geburtstag und fahren durch den Domitor Nationalpark bis nach Muster. Mich würde es freuen, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid. Bleibt gesund und bis dann.